ইউনিট 9 এর সর্বশেষ যে লেসন লেসন 9.9 পেজ নাম্বার 94 ওয়ার্ক ইন পেয়ারস দুজনে মিলে কাজ করো অর গ্রুপস অথবা সবাই মিলে কাজ করো কি কাজ ডিসকাস ইওর প্যারেন্টস কন্ট্রিবিউশন তোমার পিতামাতার অবদানকে বর্ণনা করো টু ইওর ফ্যামিলি মানে যে অবদানটা তোমাদের ফ্যামিলিতে তোমার বাবা মা করে থাকে অর্থাৎ তোমার বাবা মা তোমাদের সংসারের জন্য পরিবারের জন্য কি কি কাজ করেন সেগুলো তোমরা বর্ণনা করো দেন রাইট আর শর্ট বায়োগ্রাফি অফ ইয়োর ফাদার অর মাদার তারপরে তোমার পিতা অথবা মাতা মাতার বিষয়ে একটা ছোট বায়োগ্রাফি লেখো জীবন বৃত্তান্ত লেখো তাহলে আমাদের এখানে যে লেখার নিয়ম সেখানে বলা হচ্ছে টু রাইট আ গুড ন্যারেটিভ টেক্সট একটা সুন্দর বর্ণনামূলক লেখা লেখার জন্য বা বায়োগ্রাফি লেখার জন্য জীবন বৃত্তান্ত লেখার জন্য ইউ হ্যাভ টু তোমাকে করতে হবে কিপ ইন মাইন্ড মনে রাখতে হবে দ্য ফলোইং থিংস নিচের নিয়মগুলো মনে রাখতে হবে টক টু দেম ফার্স্ট প্রথমেই তাদের সাথে কথা বলো টু নো অল দ্য ইনফরমেশনস সকল তথ্য জেনে নেওয়ার জন্য অ্যাবাউট দেম তাদের সম্পর্কে মানে প্রথমে তাদের সাথে কথা বলে তাদের সম্পর্কে তথ্যগুলো তোমরা জেনে নাও অ্যান্ড রাইট ইউর টেক্সট এবং তোমার টেক্সট লেখো ইন আ ওয়ে এমনভাবে দ্যাট যে এভরিবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি এমনভাবে লেখো যেন সবাই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে ডু নট ডেসক্রাইব বর্ণনা করো না এভরি ইনসিডেন্ট প্রত্যেকটা ঘটনা অফ দেয়ার লাইফস মানে তাদের জীবনের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকটা কথা বর্ণনা করার দরকার নেই তাহলে তো অনেক বড় একটা লেখা হয়ে যাবে সেটা আসলে সম্ভব নয় শুধু গুরুত্বপূর্ণগুলো তোমরা লিখবে টেল দ্য ইভেন্টস ঘটনাগুলো বলো বা লেখো অ্যাজ দে হ্যাপেন্ড যখন বা যেভাবে এগুলো ঘটেছে অর ক্রোনোলজিক্যালি অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে বা কালানুক্রমিকভাবে অর্থাৎ যেটা প্রথমে ঘটেছে সেটা আগে বলা বা আগে লেখা তারপরের ঘটনা তারপরে লেখা এইরকম সিরিয়াল মেনটেন করে লেখাকেই বলা হয় ক্রোনোলজিক্যালি লেখা টু মেক ইউর বায়োগ্রাফি তোমার বায়োগ্রাফিটা বা জীবন বৃত্তান্ত যেটা লিখছ এটাকে ইন্টারেস্টিং বানাতে কানেক্ট দ্য ডেট ডেট কানেক্ট করো মানে তারিখটা উল্লেখ করো অ্যান্ড ইভেন্টস এবং ঘটনাগুলো উল্লেখ করো ইন দেয়ার লাইফ তাদের জীবনের ইউ ক্যান ইউজ তুমি ব্যবহার করতে পারো ওয়ার্ডস এমন শব্দ লাইক আফটার দ্যাট বিফোর আফটার দ্যাট মানে এরপরে বিফোর আগে সিন্স দেন তখন দেন তখন দ্য নেক্সট ইয়ার মানে পরের বছর দেন তারপর অ্যাট দ্য টাইম সেই সময় সাডেনলি হঠাৎ করে অ্যান্ড আফটার ওয়ার্ডস মানে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য ক্রোনোলজিক্যালিভাবে লেখার জন্য এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় মানে একটার পর একটা কি হলো তার আগে কি হলো পরে কি হলো এগুলো বলার জন্য আমরা এই সব ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি ইউজ দ্য থার্ড পার্সন ন্যারেটিভ ফর এক্সাম্পল মাই মাদার মাই ফাদার হি সি দে মানে থার্ড পার্সন ব্যবহার করবে আর আমরা জানি যে ই সি দে আর যে কোনো নামই হলো থার্ড পার্সন হোয়েন ইউ ডেসক্রাইব দ্য স্টোরি যখন তুমি এই গল্পটা বর্ণনা করবে তখন থার্ড পার্সনে বর্ণনা করবে ইউজ সিম্পল পাস্ট টেন্স তার মানে আমরা জানি যে পাস্ট টেন্স হলো চার প্রকার তার মধ্যে প্রথম প্রকারটাকেই বলা হয় সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইনডিফিনিট এই টেন্সটা ব্যবহার করবে টু ডেসক্রাইব দ্য ইভেন্টস এই ঘটনা বর্ণনা করার জন্য ইউর স্টোরি তোমার গল্পটা মাস্ট হ্যাভ আ বিগিনিং একটা সুন্দর একটা স্টার্টিং থাকবে মিডল মাঝখানের অংশ থাকবে অ্যান্ড এন্ড এবং সমাপনী বা শেষের অংশ থাকবে বিদায়ী অংশ থাকবে ইন দ্য বিগিনিং শুরুতে ইউ ক্যান ইন্ট্রোডিউস হিম অর হার প্রথমে তুমি তা মানে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারো ইন দ্য মিডল মাঝখানে রাইট মোর বেশি করে লেখো অ্যাবাউট দেম তাদের সম্পর্কে অ্যান্ড ফাইনালি কনক্লুড 
এবং সর্বশেষে মানে উপসংহারে যাও শেষ কথায় যাও উইথ দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু ইউর লাইফ তোমাদের জীবনে কি কি অবদান রয়েছে এই কন্ট্রিবিউশন বা অবদানের কথা তুমি শেষে উল্লেখ করো ইউ ক্যান ড্র দেম অর অ্যাড দেয়ার পিকচার্স তুমি তাদের ছবিও আঁকতে পারো অথবা তাদের পিকচার অ্যাড করতে পারো ফাইনালি রিভাইজ অ্যান্ড চেক রিভিশন দাও এবং চেক করো গ্রামার অ্যান্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ব্যাকরণগত গ্রামাটিক্যাল কোনো ভুল আছে কি না সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে কোনো ভুল আছে কিনা এগুলো সর্বশেষে রিভিশন দাও হোয়েন ইউ আর ফিনিশড যখন তোমার লেখা শেষ হবে হ্যাং ইউর টেক্সট এই তোমার এই লেখাকে ঝুলিয়ে রাখো হ্যাঙ্গিং করে রাখো ইন আ সুইটেবল প্লেস সুন্দর একটা জায়গায় সুন্দর জায়গা বলতে সেই জায়গায় যেখানে ঝুলিয়ে রাখলে সবাই দেখতে পাবে ফর ইউর টিচার্স তোমার শিক্ষক যারা শিক্ষক যারা আছেন তারা যেন দেখতে পান এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এবং বন্ধুরা যাতে দেখতে পায় ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার ইট এটাকে শেয়ার করতে ভুলো না উইথ দ্য গ্রেট পারসনস ফর উমেন হু আর ইন দিস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হু আর অলওয়েজ ওয়ার্কিং অ্যান্ড প্রেয়িং ফর অল আওয়ার সাকসেস মানে ডো নট ফরগেট টু শেয়ার ইট এটাকে শেয়ার করতে বলো না কাদের সাথে উইথ দ্য গ্রেট পারসনস বিখ্যাত লোকদের সাথে মহৎ বা মহান লোকেদের সাথে ফর হুম তাদের সাথে উই আর ইন ইন দিস ওয়ার্ল্ড আমরা হই এই পৃথিবীতে অ্যান্ড হু আর যারা হয় অলওয়েজ ওয়ার্কিং সবসময় কাজ করে যাচ্ছে অ্যান্ড প্রেয়িং প্রার্থনা করে যাচ্ছে ফর অল আওয়ার সাকসেস আমাদের সকল সফলতার জন্য যারা দোয়া করে যাচ্ছে প্রার্থনা করে যাচ্ছে আশীর্বাদ করে যাচ্ছে এদেরকে আমাদের কি করতে হবে মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা এইভাবে কিন্তু একটা হেডলাইন দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি মাই মাদার আমাদের লেখাটা একটা হেডলাইন থাকবে আর যদি ফাদার সম্পর্কে লেখি এখানে ফাদার দেব ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে দেয়ার আর মেনি রিলেশনস বহু সম্পর্ক আছে এমন দেম সে তাদের মধ্যে মানে সেই সব সম্পর্কগুলোর মধ্যে দেয়ার ইজ আ রিলেশন একটা এমন সম্পর্ক আছে হুইচ ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য সুইটেস্ট যে সম্পর্কটা হলো সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে মধুর দিস রিলেশন ইজ মাদার আর এই সম্পর্কটাই হলো মা এইরকম করে আমরা সুন্দর একটা স্টার্টিং দিয়ে শুরু করতে পারি অবশ্য তোমরা এর চেয়েও ভালো সুন্দর একটা স্টার্টিং দিতে পারো বিগিনিং দিতে পারো যদি তোমরা চিন্তা করো মাই মাদার ইজ দ্য নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট পারসন টু মি আমার মা হলো আমাদের আমার সবচেয়ে নিয়ারেস্ট সবচেয়ে কাছের অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট সবচেয়ে প্রিয় পারসন ব্যক্তি টু মি আমার কাছে মাই মাদার্স নেম ইজ মিসেস রেজওয়ানা আমার মায়ের নাম মিসেস রেজওয়ানা শি লিভস ইন ঢাকা দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বাংলাদেশ আমাদের রাজধান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরে বা শহরে তিনি বাস করেন উইথ হার ফ্যামিলি তার পরিবারের সাথে শি লাইকস তিনি পছন্দ করেন ট্রু টু ড্র পিকচার ছবি আঁকতে অ্যান্ড সিং সংস এবং গান গাইতে ইন হার ফ্রি টাইম তিনি যখনই মানে ফ্রি টাইম বা অবসর সময় পান তখন তিনি ছবি আঁকতে এবং গান গাইতে ভালোবাসেন শি গেটস আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং সে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে অ্যান্ড স্টার্ট দ্য হাউস হোল্ড চোর্স এবং স্টার্ট করে শুরু করে দেয় সংসারের টুকিটাকি কাজগুলো শি ক্লিনস আওয়ার হাউস তিনি আমাদের বাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন অ্যান্ড মেক্স ফুড ফর আস আমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন দেন তারপর শি গোস টু মাই স্কুল তিনি আমার স্কুলে যান উইথ মি আমার সাথে When ever my school breaks, যখনই আমার স্কুল ছুটি হয় শি কামস ব্যাক টু মাই স্কুল স্কুল গেট তখনই তিনি আমাদের স্কুল গেটে চলে আসেন টু রিসিভ মি আমাকে নেওয়ার জন্য শি টেক্স কেয়ার অফ আস তিনি আমাদের যত্ন নেন হার হবি তার শখ ইজ টু হ্যাভ আ পেট বার্ড একটা পাখি পোষা ময়না ময়না পাখি পোষা তার একটা হবি বা শখ 
हार फेवरेट पार्सन इज तार प्रिय व्यक्तित्व तो हलो हलन शेरी बांगला द टाइगर अब बेंगल मान बांगलार बाघ नामे ख्यात शेरी बांगल् हलो तार प्रिय व्यक्तित्व अल द डे साराटा दिन शी इज बीजी तीन थकें व्यस्त शी गोस जान टू बेड बेडे जान मान तीन घुमाते जान एट लास्ट अफ अल सवार शेषे घुमाते जान क्यों देखो सवार आगे आर घूमते उठें मायर कतई ना कष्ट करें ये माँ के कखो मान गाली देवना एवं कख चरा कथा चरा भाषा कथा बोलना एवं मेरा जेटा करते बोलो से करब शुद्ध मा न पिता माता और सिनियर पार्सन जे को क्ज करते बोलूक ना क्यों हमारे क्योंकि तरह कथार साथे साथ ही देव माइ मदार इज माई हेभेन माई हमार स्वर्ग हमार माई बेहेस्त माई जान्न माई इन्सपाइरेशन माई आग्रह माई उद्दीपना तेल ये एक सुंदर एक फिनीशिंग दिए कथा दिए क्योंकि ये शेष करते भाव लिखते परि ये मान जो बड़ो लिखते चाओ तो मजखने करें से गो लिखे क्योंकि बड़ो हो जाए कटार्टिंग फिनीशिंग ये क्योंकि छोटो है मजखान वर्णनाटाई क्योंकि बस बड़ो है तो हमें क्योंकि ये चैप्टार नाइन यूनिट नाइन के गुड बना शेष कर फिलल और हमारा अचिरे नेक्स्ट लेस मैं नेक्स्ट लेसन एवं नेक्स्ट जो इूनीट से शुरू करब और तर आगे एक होमवर्क करब होमवर्क हल मेक आ सेंटेंस उथथ गुड गुड शब्द द्वारा एक सेंटेंस लिखे पाठिए दाओ और से साथ ही भिडियो ये रखी आल्ला हाफिज असलकुम वरहमतुल्ला वरकू